ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു നാടൻ മുട്ട് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചില ടെ ടിപ്സൊക്കെ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ഏഴ് എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പെരി വലിയ ജീരകം ഒരു അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് ഇത് ഉണക്ക കുരുമുളകാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണത് അത് നമ്മൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീയ് സിമ്മിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെങ്കിൽ അത് ഒന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കും മേലേക്ക് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് സവാള അവിടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എഗ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയാലേ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരികയുള്ളൂ നമുക്ക് എഗ് റോസ്റ്റിനെ എപ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ആറ് ആറര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സോട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പം വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് തക്കാളി അതായത് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതും ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചമുളകാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ മുളകും മല്ലിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വേവണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ബൗളിന് ഒരു ബൗൾ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും ചതച്ച ആ ഒരു ചെറിയ ബൗളാണ് അതിലേ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിഷിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം ചുടുവെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ടീസ്പൂണാണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അളവുകളൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കളറ് അധികം തരും നമ്മുടെ ഡിഷിന് ഞാനിപ്പം സാധാ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മിനി മൂന്നോ മ
മസാല കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എഗ് റോസ്റ്റ് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം നമുക്കത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ പുട്ട് അപ്പം ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ദോശ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ നാളെ മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട